हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है और आज थर्सडे है नाइन्थ ऑफ अप्रैल 2020 और हिंदू को कैबरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन से से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं तो यहाँ हमारा पहला वर्ड है प्रोडिजी प्रोडिजी ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब होता है गुड़ी मतलब कि इंग्लिश में हम इसका मीनिंग देखें अ पर्सन हु इज़ एन एक्सपर्ट मतलब कोई भी पर्सन है वो किसी चीज़ में कोई काम करने में एक्सपर्ट है उस चीज़ को लेकर अब हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं सामानार्थी सब वर्चुअसो एंड एडेप्ट वर्चुअसो का मतलब अगर हम देखें तो होता है वो पर्सन जो हाईली स्किल्ड हो मतलब उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं बहुत ज़्यादा है वो स्किल्डफुल है कला प्रवीण एक तरह से भी और एडेप्ट का मतलब होता है निपुण मतलब कोई अगर कुछ भी काम है तो वो उस काम को करने में बहुत ज़्यादा ही निपुण है उसको वो काम बहुत अच्छे से आता है अगर कोई खाना बनाता है तो आ, को, आ, कोई खाना बनाता है तो मतलब उसको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है उस कल कला में वो बहुत ज़्यादा निपुण है हम इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं अपोजिट वर्ड एमेट्योर इनॉर्मस एमेट्योर का मतलब होता है शौकीन और इनॉर्मस का मतलब होता है मूर्ख मतलब कि इनॉर्मस का मतलब होता है मूर्ख मतलब कि वो पर्सन उस चीज़ में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं है उसके पास वो स्किल नहीं है किसी भी काम को करने के लिए जैसे अभी हमने खाना बनाने का एग्जांपल कुकिंग का एग्जांपल लिया था तो उसमें ही देख लेते हैं कि कोई पर्सन उसको खाना बनाने नहीं आता है तो मतलब उस, वो उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है इसका हम सेंटेंस में यूज़ देख लेते हैं ही इज़ अ प्रोड्यूजी इन पेंटिंग मतलब कि वो पेंटिंग बनाने में बहुत ज़्यादा ही गुड़ी है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड है वीडल वीडल ये एक वर्ब फॉर्म है इसका मतलब होता है खुशा मत से मलाल मना लेना इंग्लिश में मीनिंग देखें इसका तो हम होगा फ्लैटर मतलब किसी भी पर्सन को अच्छे से वो अपनी बातों में वो कर कर फंसा कर उसको मना लेना किसी काम के लिए सिनोनिम्स देखते हैं इसके हम कैजो कैजोल एंड कॉक्स कैजोल का मतलब होता है अगर हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो कैजोल का मतलब होता है किसी भी पर्सन को अपनी मीठी मीठी बातों से उसको मिला लेना उसको अपने साइड कर लेना और अपना काम निकलवा लेना और कॉक्स का मतलब भी वही होता है कि मतलब जेंटली उनसे अच्छे से बात करके अपना काम करवाना एंटोनेम्स देखते हैं हम इसके अपोजिट वर्ड डिस्कस्ड बुली डिस्कस्ड और बुली बुली का मतलब होता है वो पर्सन जो किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं करता है मतलब उनको अगर हुआ काम करने का तो ठीक है अदरवाइज वो अच्छे से काम नहीं करते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं टू वीजल योर बॉस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम अपने बॉस को अपने मीठी मीठी बातों से फंसा कर अपने तरफ कर लेना ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो अभी हमने जो दो वर्ड डिस्कस किए हैं इसके सेंटेंस आपको मेक करके कमेंट सेक्शन में बताने हैं अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड है इफेस ई फेस ये एक वर्ब फॉर्म है इसका मतलब होता है मिटाना इंग्लिश में मीनिंग देखें इसका तो होता है डिस्ट्रॉय किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना खत्म कर देना सेनोनिम्स हम इसके देखते हैं एबॉलिश एनिहिलेट एबॉलिश का मतलब तो आपने सुना ही होगा कि मतलब खत्म कर देना नॉर्मल वर्ड है आपने बहुत बार सुना ही होगा और एनिहिलेट का मतलब होता है संहार करना मतलब किसी को इतनी बहुत गंदे एकदम कम्प्लीटली उसे डिस्ट्रॉय कर देना उस चीज को ठीक है एंटोनिम्स हम देखते हैं इसके रिटेन मेंटेन रिटेन का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाए रखना ठीक है और मेंटेन का भी मतलब वही होता है कि अगर कुछ भी है तो उसको मेंटेन करके रखना उसकी अच्छे से केयर करना उसे डिस्ट्रॉय ना होने देना तो अगर अब एग्जाम में कभी भी ऐसे वर्ड्स आए जैसे इफेस आपने डिस्ट्रॉय अबॉलिश ये तो बहुत बार ही सुना होगा नॉर्मल वर्ड है बट ये इफेस आपने शायद पहली बार सुना हो ये नया वर्ड हो जाता है आपके लिए तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका ही इफेस द बिल्डिंग कम्प्लीटली मतलब कि उसने बिल्डिंग को क्या किया कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया इफेस का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था डिस्ट्रॉय तो उसने बिल्डिंग को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया अब देखते हैं हमारा नया वर्ड क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपिग्राम एपिग्राम ये एक नाउन फॉर्म है इसका मतलब होता है चुटकुला जोक इंग्लिश में इसका मीनिंग देखे तो जोक आपने जोक तो नॉर्मल वर्ड है आपने सुना ही होगा कि जोक मार रहा है ये वो है ना तो इसका एक नया वर्ड आज आपको सीखने को मिलेगा क्या है वो एपिग्राम अब जोक के प्लेस पर अब आप एपिग्राम यूज करेंगे तो वो आपकी कन्वर्सेशन को क्या बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या है विटिसिज्म क्वर्की विटिसिज्म का मतलब होता है किसी का 
मजाक उड़ाना परिहास करना और क्वर्की का मतलब भी वही होता है कि किसी के कैरेक्टर को मतलब ऐसे अपन कभी कभी होता है ना हम कोई पर्सन है तो उसमें फालतू के कमेंट्स कम, कर देते हैं तो उसका क्या करते हैं मजाक बनाते हैं ठीक है तो वही हो गया चुटकुला जोक परिहास करना लोगों का मजाक बनाना एंटोनिम्स हम देख लेते हैं अपोजिट वर्ड सीरियसनेस सिंसियरिटी मतलब वो पर्सन जो बहुत ज्यादा सीरियस होता है किसी बात को लेकर लोगों का मजाक वजाक नहीं उड़ाते हैं और सिंसियर होते हैं ठीक है एग्जाम्पल देख लेते हैं हम He is an expert in cracking epigrams. मतलब कि आपने ये सेंटेंस तो सुना होगा ही इज एन एक्सपर्ट इन क्रेकिंग जोक्स है ना तो आप जोक्स की प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया एपिग्राम्स मतलब कि वो ये जो चुटकुले वगैरह होते हैं जोक्स को क्रेक करने में बोलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोजी नोजी का मतलब होता है ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है ठीक है इसका मतलब होता है उदमी इंग्लिश में मीनिंग देखें तो लाउड एनर्जेटिक सेनोनिम्स देखते हैं हम इसके पहले समानार्थी शब्द बोस्टीरस एंड रैम्बक्शस रैम्बक्शस बोस्टीरस का मतलब होता है उदम मतलब कि वो पर्सन की जो बहुत ज्यादा ही मस्ती खोर होता है बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं उसको बोलते हैं और रैम्बक्शस के मतलब होता है प, आ, मतलब कि सेम मीनिंग है दोनों का दोनों सिनेम्स है तो इनका मतलब भी सेम है आप इस इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं दोनों का मीनिंग क्या है सेम है कि वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा उदम करते हैं मस्ती करते हैं बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं उस टाइप से एंटोनिम्स देख लेते हैं काम क्वाइट काम का मतलब होता है जो शांत और क्वाइट का मतलब होता है चुप ठीक है तो मतलब जो शांत रहते हो ज़्यादा शोर शराबा ना करते हो एग्जाम्पल देख लेते हैं इट वॉज अ नोजी पार्टी जो पार्टी थी वो बहुत ज्यादा ही मस्ती भरी थी लाउडली एनर्जेटिक थी नोजी थी उदमी थी अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्योर्ड ये एक वर्क फॉर्म है इसका मतलब होता है झगड़ा और इंग्लिश में मीनिंग देखे तो क्वेरल ठीक है इसके हम सिनोनेम्स देखते हैं हम पहले क्या है फाइट बाइकर फाइट का मतलब तो आपने सुना ही होगा फाइट मतलब लड़ाई करना और बिकर का मतलब होता है झगड़ना इसका भी मतलब होता है झगड़ना किसी से आर्ग्यू करना फालतू की बातों पर जो मैटर फालतू के होते हैं उन बातों पे आर्ग्यूमेंट करना एंटोनिम्स देखते हैं हम इसके अपोजिट वर्ड एग्री सोशलाइज मतलब कि झगड़ा ना करना किसी जैसे कोई दो पर्सन है उन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है किसी बात को लेकर तो वो लोग अच्छे से बैठ क्या कर रहे हैं झगड़ा करने के प्लेस पर वो क्या कर रहे हैं एक साथ बैठ कर और देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मतलब एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं एक दूसरे की बात पर और सोशलाइज का मतलब होता है मेल जोल मतलब जो लोगों से मेल जोल रखते हैं ज्यादा झगड़ा झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ते हैं सेंटेंस देखते हैं हम अपना ही फ्यूजेड अननेसेसरली विथ हिस्स फ्रेंड मतलब उसने अपने दोस्तों के साथ अननेसेसरली बिना मतलब के ही झगड़ा कर लिया हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है फेनेटिकल फेनेटिकल ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है इसका मतलब होता है कट्टर मतलब नैरो माइंडेड वो पर्सन जैसे कुछ लोग होते हैं ना आज के टाइम पे भी जो बहुत ज़्यादा पुरानी जो रीति रिवाज है अपने जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ही मानते हैं ठीक है तो उन उन पर्सन को हम बोल सकते हैं नैरो माइंडेड या कट्टर व्यक्ति सिनेम्स देखें ऑर्थोडॉक्स वही जो बहुत जो पुरानी रीति रिवाज है बातें हैं जैसे आज के मॉडर्न टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं चेंज हो चुके हैं बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो उनकी जो रीति रिवाज है उनके जो बिलीव्स हैं उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं तो उन व्यक्ति को बोलते हैं उन पर्सन को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स और बायस का मतलब वही होता है कि पक्षपाती एंटोनिम्स देखते हैं हम इसके अपोजिट वर्ड लिबरल अनप्रेजुडाइज अनप्रेजुडाइज का मतलब होता है निष्पक्ष मतलब कि वो हर चीज से एग्री हो जाते हैं वो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था जैसे किसी किसी के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ही ऑर्थोडॉक्स होते हैं रूढ़ीवादी होते हैं पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिचुएशन मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं ठीक है अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं इन ओल्ड डेज मोस्ट ऑफ द पीपल हैथ फेनेटिकल थिंकिंग मतलब कि पुराने पुराने जमाने में पुराने दिनों में बहुत सारे लोगों की जो थिंकिंग थी सोच थी वो कट्टर थी फेनेटिकल थी अब हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्कल डिगर स्कल डगर ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब होता है फरेब 
अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें इसका तो होता है ट्रिकी बिहेवियर सिरोनेम्स हम इसके देखते हैं समानार्थी सब शिकेनरी एंड क्राफ्टी मतलब वो पर्सन जो चलाक होते हैं झूठा इल्जाम अगर शिनेकरी का हम इंग्लिश में सॉरी हिंदी में मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो होता है किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा देना किसी के ऊपर अपना काम कराने के लिए हमने उसको किसी बात पे फंसा दिया जो उसने क्राइम किया ही ना हो इस तरीके से और क्राफ्टी का मतलब होता है चलाक मतलब वो उसने जो चीज़ सच्चाई थी उसको छुपाकर उसने एक नया फेस बना लिया और लोगों के सामने प्रेजेंट किया तो उसने क्या किया धोखा किया एंटोनिम्स देखते हैं हमारे प्रॉबिटी मॉडेस्टी प्रॉबिटी का मतलब होता है ईमानदार पर्सन ठीक है और मॉडेस्टी का मतलब होता है अगर हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो शील मतलब कि जो लोग ईमानदार होते हैं और अच्छे होते हैं ऑनेस्ट पीपल सेंटेंस देखते हैं हम अपना ही ऑलवेज न्यू अबाउट हिज ब्रदर स्कल डिग्री टूवर्ड्स अदर सॉरी यहाँ पे एक सिंगल एल आएगा ये यहाँ पे गलत हो गया ही ऑलवेज न्यू अबाउट हिज ब्रदर स्कल डिगर टूवर्ड्स अदर मतलब कि वो जो लड़का है वो अपने भाई की जो वो फरेब वाली बात है ये ट्रिकी बिहेवियर है दूसरे लोगों के प्रति वो उसको जानता था अब हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्वेश क्वेश ये एक वर्ब फॉर्म है इसका मतलब होता है समाप्त करना मतलब कि कैंसिल तो आ, आज हमने कैंसिल का एक नया वर्ड सीख लिया क्या हो गया क्वेश अब आप कैंसिल के प्लेस पे यूज करिए क्वेश को ठीक है इसके हम पहले सेनोनेम्स देख लेते हैं रिवोक एब्रोगेट रिवोक का मतलब होता है किसी चीज को ऑफिशियली कैंसिल कर देना ठीक है कोई भी अगर जैसे होता है ना लॉ वगैरह होता है उसे बोलते हैं रिवोक कर दिया तो उसे क्या कर दिया उन्होंने ऑफिशियली कैंसिल कर दिया और एब्रोगेट का मतलब होता है एब्रोगेट का भी सेम मतलब होता है कि किसी चीज को निरस्त कर देना उसे रिपील कर दिया एंटोनियम्स देखते हैं हमारे अपोजिट वर्ड परमिट ऑथोराइज तो जैसे कि हमने क्या किया परमिशन दी तो उन्हें क्या हुआ ऑफिशियली हमने कैंसिल कर दिया तो परमिट का मतलब होता है कि हमने उसे परमिशन दे दी कि नहीं वो कैंसिल नहीं होगा वो ऑफिशियली वो परमिट है और ऑथोराइज का मतलब होता है कि ऑथोराइज का भी मतलब सेम होता है ऑफिशियली उन्हें परमिशन मिली अगर कोई ऑफिस वगैरह है तो वहाँ से हमें कुछ फॉर एग्जाम्पल कोई पेपर्स वगैरह साइन करवाने हैं ठीक है तो हम वहाँ पे गए उनके साइन करवा लिए तो वो क्या हो गया ये जो पेपर वर्क हो गया हमारा क्या ऑफिशियली परमिट है अब हम कहीं भी इसको दिखा सकते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारा फॉर नो रीजन हर जॉब ऑफर लेटर वॉज क्वेस्ट मतलब कि बिना बात के ही उसका जो जॉब ऑफर का लेटर था उसे क्या कर दिया उन्होंने क्वेश कर दिया उसे कैंसिल कर दिया अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है और आज के आज का ये हमारा लास्ट वर्ड है नॉविस ये एक नाउन फॉर्म है इसका मतलब होता है नव शिक्षित फॉर और इंग्लिश में मीनिंग देखे तो बिगनर सिनेम्स देखते हैं हम इसके टायरो लर्नर टायरो का मतलब भी अगर हम देखें तो बिगनर ही होता है कि जो अभी स्टार्ट ही कर रहा है किसी चीज को लेकर फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीएससी या किसी भी चीज को लेकर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आप क्या है उस अगर आपने आज से स्टार्ट करना आज से किया स्टार्ट तो आप क्या है उस एग्जाम के लिए अभी आप बिगनर हैं ठीक है धीरे धीरे आगे जब आप बढ़ेंगे तो वो आपकी चीजें इंप्रूव होंगी फॉर एग्जाम्पल आप वोकेबलरी अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं तो क्या है आप अभी बिगनर हैं जब आप धीरे धीरे वीडियोज देखेंगे ये वर्ड्स हैं जो अपने डेली कन्वर्सेशन में आप यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो वोकैब है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ठीक है अब एंटोनिम्स हम देखते हैं एक्सपर्ट वेटर्न एक्सपर्ट का मतलब कि वो पर्सन जो हर चीज में एक्सपर्ट है और वेटर्न का मतलब होता है एक्सपीरियंस पर्सन कि उस पर्सन को हर चीज आती है अनुभवी पर्सन एग्जाम्पल देख लेते हैं हम हमारा अंकित वॉज कम्प्लीट नॉविस फॉर फॉरन अफेयर्स फॉरन अफेयर्स के लिए जो अंकित था वो एकदम ही बेगनर था नॉविस था तो ये थे हमारे आज के वर्ड और कमेंट सेक्शन में आज हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं आपको उनके सेंटेंस मेक करना है और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है और वीडियो को शेयर करना है लाइक करना है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बताइए हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन